வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் வரப்போற ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பூமிய ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் கடந்து போக போகுது அதனால பூமிக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமான்றதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் ஆஸ்ட்ராய்ட் ஃபைவ் டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் சுருக்கமா நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓ ஆர் டூ அழைக்கப்படுற இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் தான் வரப்போற ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பூமியை கடந்து போக போகுது இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் எவ்வளவு பெருசுனா இதோட டயாமீட்டர் சுமாரா ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர்ல இருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன நகரம் அளவுக்கு ரொம்பவே பெரிய ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் தான் இது இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்னால பூமிக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்படுமானு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்ல பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்துல தான் இது கடந்து போக போகுது இந்த தூரன்றது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு மாதிரி பதினாறு மடங்குக்கு சமம் சோ நைன்டீன் நைன்டி எயிட் பூமிக்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே இல்லதான் பட் நாசா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட பொட்டன்சியலி ஹசாடஸ் குறிப்பிடுறாங்க அதாவது அபாயகரமான ஒன்னுன்னு குறிப்பிடுறாங்க காரணம் பூமிக்கு எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் கிலோமீட்டருக்குள்ள எந்த ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் எவ்வளவு பெரியதா வந்தாலும் அது பூமிக்கு ஆபத்து விளைவிக்க கூடியதா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க நாசா இத மையமா வச்சுதான் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் அபாயகரமானதா இல்லையான்றதையும் குறிப்பிட்டு வர்றாங்க நாசா இந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓஆர் டூ ஆஸ்ட்ராய்ட் இப்போ கடந்து போனாலும் மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டு தொடர்ந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் சில ஆண்டுகள் கால இடைவெளியில கடந்து போகின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆனா அந்த ஆண்டுகள்லயும் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்னால பூமிக்கு எந்தவித பாதிப்புமே கிடையாது இப்போ கடந்து போவதை விட அதிக தொலைவு வித்தியாசத்துல தான் கடந்து போகுமா ஆனா இரண்டாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பூமிக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல அதுவும் பதினெட்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒரு நெருங்கிய தொலைவுல இந்த விண்கல் பூமியை கடந்து போகுன்னு கணிச்சிருக்காங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓவர் டூ ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆனது சூரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஸ்பேஸ் பார்ட்டிகல் தான் இதுவும் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடியது பூமியின் நேரப்படி மூன்று புள்ளி ஏழு ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளும் இது ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர சூரிய குடும்பத்துல இருக்க ஆயிரக்கணக்கான ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு அதுவும் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் நிறையவே இருக்கு அதுல பூமிக்கு ஆபத்து தரலான பார்க்கப்படுற பூமியை கடந்து போகக்கூடிய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ நாசா உள்ளிட்ட பல விண்வெளி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி ஒவ்வொரு நூறு வருட கால இடைவெளிக்குள்ள பூமியில விண்கற்கள் வந்து மோதுவதற்கு ஐம்பதாயிரம் சான்சஸ் இருப்பதா நம்புறாங்க ஆனா அந்த ஒரு விஷயன்றது இவ்வளவு காலமா நடக்காமையே இருக்கு பொதுவாவே ஒரு கோள்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல விண்கல் வந்து மோதுவது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம்தான் பூமியிலயும் ஏகப்பட்ட ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து விழுந்திருக்கு இப்படி பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய விண்கற்கள் சின்னதா இருந்தா அவை வளிமண்டல அடுக்க தாண்டுவதற்கு முன்னாடியே எரிஞ்சு போயிடும் பெரிய விண்கற்கள் மட்டும்தான் பூமியை வந்தடையும் அப்படி வந்த ஒரு விண்கல் தான் பூமியில இருந்த டைனோசர் இனத்தோட அழிவுக்கு காரணமா இருந்திருக்கலாம்னு கூட ஒரு தியரி சொல்லப்படுது இதுக்கு எதிரான கருத்துக்களும் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த தியரி இப்ப வரைக்குமே பரவலா நம்பப்பட்டு வருது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் தான் இந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓ ஆர் டூ ஆஸ்ட்ராய்டும் இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் இந்த உலகம் அழிந்து போவதற்கான டாப் டென் ரீசன்ஸ வரிசைப்படுத்தினா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அதுல ஒரு இடம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரி ஒருவேளை நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓஆர் டூ மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் பூமியில வந்து மோதும் போது அதன் காரணமா உலகம் அழிஞ்சிடுமான்னு கேட்டா உடனே அழிவதற்கு வாய்ப்பு இல்ல ஆனா அந்த மோதலை தொடர்ந்து பூமியில ஏற்பட போற தாக்கத்தின் காரணமா கண்டிப்பா பூமியில இருக்க உயிரினங்கள் அழிவை நோக்கி தள்ளப்படலாம் அது எப்படின்றதையும் இப்ப பார்ப்போம் அடுத்த மாதம் கடந்து போக போற நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓ ஆர் டூ மாதிரியான ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பூமியில எங்க மோதனாலும் குறைந்தபட்சமா வச்சுக்கிட்டாலும் ஹிரோஷிமா மாதிரி ஒரு பத்து மடங்கு அளவுக்கான ஆற்றலையாவது வெளியிடலாம்னு சொல்றாங்க இப்படி மோதக்கூடிய ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பூமியோட நிலப்பரப்புல வந்து மோதுனா அந்த பகுதி நேரடியா பெரிய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் அந்த பகுதியில இருக்க உயிரினங்கள் கண்டிப்பா அழிஞ்சு போயிரும் அதுல ஏற்படுற இம்பாக்ட்னால மிகப்பெரிய அளவுல டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அட்மாஸ்பியர்ல போய் செட்டில் ஆகும் இதனால ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சூரிய ஒளி பூமியை அடைய முடியாம போகும் அதை தொடர்ந்து ஒரு சின்ன ஐசேஜ் உருவாகவும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி ஒரு காலகட்டம் உருவானா தாவரங்கள் ஆரம்பிச்சு எல்லா உயிரினங்களுமே ஆபத்தான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படலாம் ஆனா அதுல இருந்து கண்டிப்பா வெளியே வருவதற்கான சான்ஸும் ரொம்பவே அதிகம் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இதுக்கு முன்னாடியே கூட நடந்திருக்கு இது நிலத்துல வந்து கிராஷ் ஆச்சுன்னா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்து ஒருவேளை இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் கடல்ல விழுந்ததுனா அதனால பல நூறு அடி
ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது இன்னும் ஐம்பது வருடங்கள்லையோ இல்லை ஐயாயிரம் வருடங்கள்லையோ எந்த காலகட்டத்தில் வேணால் பூமி ஒரு பெரிய விண்கல்னால் தாக்கப்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருந்துகிட்டே தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கம் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்